Okay, now saya nak share macam mana untuk kita turun dengan lebih banyak tapi kita gunakan sebenarnya uh, meal plan ni adalah salah satu kunci. Okay, uh, kunci yang memang membantulah sebab 80% memang kita daripada pemakanan kita, betul? So sebenarnya lunch plate dan kita punya let's say macam dinner plate tu adalah very important lah sebenarnya. Okay. Uh, sesiapa yang ambil empat star ke atas Macam tadi saya share empat star ke atas ni Adalah yang ambil Dia still ambil contoh dia bersantan masak gulai Tapi still portion dia jaga And then lima star memang uh, Cara penyediaan makanan tu sihat And then enam star minum shake Tujuh star minum shake dan juga tablet So um, empat, lima, enam, tujuh ni Memang ada potensi untuk potensi yang tinggi lah untuk turun lemak dengan banyak Okay, sebab sebenarnya ni adalah choices yang sihat Yang memang kita ada choices yang sihat Okay, so ada kaedah untuk actually untuk kita um, dapatkan fat loss turun dengan lebih banyak Okay, nak tahu tak? Okay, so um, bila insya Allah nanti uh, kita di hujung program nanti Bagi yang betul-betul memang serius nak reset balik badan Nak turun dengan lebih banyak, nak accelerate lagi result Kita ada 3 days program iaitu Advanced uh, Fat Loss Booster Program Okay, so itu nanti saya akan terangkan dalam topik yang seterusnya Okay, um, kenapa pentingnya untuk kita ada zigzag meal plan ni Okay, dia mungkin sebab salah satunya adalah um, jika kita Uh, bila orang tanya, Coach, zigzag meal plan ni apa, Coach? Eh? Uh, macam tu kan? So, uh, dia actually adalah kaedah yang kita amalkan untuk maintain metabolic rate untuk kita nak bakar lagi banyak. Ha, nak maintain metabolic rate untuk kita nak bakar dengan lebih banyak. Okay, sebab kenapa? Sebab mungkin diet kita yang terlampau, yang dulu tu yang mungkin yang tak betul yang kita buat. Okay, yang tak patuh kaedah yang betul lah. And then, uh, dia bakar kalori yang kurang. Dan actually susah ataupun lambat nak turun berat badan lah. Saya yakin lah kita ni mungkin dulu dah cuba macam-macam kan So zigzag meal plan ni bila kita ambil atau kita amalkan Kita dapat turun dengan lebih banyak Ah ha, Kita dapat turun lemak tu dengan lebih banyak Kita nak fat loss okay. So macam mana kita nak ada ha, fat loss dengan yang tinggi Best dia bila fat loss berlaku ni kita akan lebih shape up ha, Kita akan lebih um, Orang kata muat pakai baju lama Bertenaga kan ha, Sebab kita dah tak carry banyak lemak dalam badan Okay so let's have a look Okay ada beberapa kaedah Untuk kita mantapkan balik Metabolisma kita Okay sebab kepenting untuk kita maintain Metabolisma yang baik Sebab apa um, Untuk uh, pembakaran lemak Ataupun pembakaran kalori tu berlaku lah Okay so ada tiga jenis zigzag Wah tiga jenis zigzag Okay saya pun interested uh, Apa ni Uh, saya pun sangat happy nak share about zigzag ni Because dia memang boleh bagi result yang lebih baik ah uh, Lebih baik dari sekarang okay, Yang pertama adalah zigzag calorie Okay, zigzag calorie ni uh, macam mana? Okay, contohlah Okay, kita wanita ni boleh makan 1200 kalori kan Contoh ya eh? Okay, follow meal plan pada hari pertama Hari kedua, dia tinggikan meal plan dia Contoh, dia makan sampai 1500 kalori Tapi pakai makan sampai 1500 kalori Still makanan yang sihat lah And then, dia back balik normal meal plan Hari ketiga And then, back to yang tinggi sikit uh, Daripada biasa Tapi still pemaka, uh, apa ni pilihan makanan yang sihat So, yang ini apa-apa Boleh consult dengan you punya own coach Boleh tanya dengan coach Okay uh, Nanti boleh pilih tiga Okay, ni satu adalah zigzag kalori Okay, ni zigzag kalori Yang kedua Zigzag eat clean atau fitness meal Okay, zigzag eat clean atau fitness meal Iaitu carbo replace lah Dia replace carbo dia Tapi ni tak boleh buat setiap hari ya. Eh? Ha, tak boleh buat setiap hari Sebab sebenarnya macam Kita nak buat dengan cara yang sihat Dengan cara yang memang tak meng, tak Orang kata tak tension untuk badan Okay, so kita tak buat selalu Tapi once in a while kita boleh tukar carbo kita Okay, ni macam mana pula? Okay, hari pertama kita buat ikut normal meal plan. Hari kedua, kita tukarkan kabu kepada uh, quinoa ke keledek, uh, sweet potato, jagung ataupun um, uh, roti wholemeal ke okay, yang sihat. Uh, maksud dia yang sihat. Kita pilih still yang sihat punya uh, replacement yang betul lah. Okay. 
Yang ketiga adalah zigzag puasa. So zigzag puasa ni uh, fasting, dia puasa berselang-seli. Contoh hari pertama ikut meal plan, hari kedua puasa, hari ketiga ikut meal plan, hari keempat puasa, hari kelima ikut meal plan, hari keenam puasa. So ini pun dia akan baguskan result, okey. So nanti boleh rujuk dengan coach, anda pilih yang mana. Ha, nak pilih um, zigzag yang mana untuk anda lakukan. Dan ada yang tanya saya, uh, coach apa pendapat coach tentang intermittent fasting? Ramai tanya saya so Alan ni. Okey, intermittent fasting ni sebenarnya saya personally tak promote untuk orang lakukan sebab satu bagi saya um, tak praktikal untuk kita practice throughout the year kita nak berpuasa, betul? Okey. Um, unless kalau memang kita buat puasa sunat Isnin Khamis dan sekarang pun dengan kita dah nak dekat Ramadan so puasa ganti kan. So um, so sebenarnya intermittent fasting ni puasa berjam-jam ni um, tak digalakkan lah. Okey, saya personally Sebab apa dia tak mematuhi kaedah yang betul. So why not kita buat uh, zigzag fasting sebab dia bagus, dia tak ganggu kita punya schedule, dia easy to do dan um, boleh amalkan nutrition herbal life for sahur dan berbuka puasa. So kita ikut very easy punya konsep dan memang dia tak menekan badan, tak ada stress, dia fun. Okay so kita ada tiga jenis zigzag iaitu first zigzag calorie, second zigzag fitness meal, yang ketiga adalah zigzag fasting ataupun puasa. So boleh tanya dengan coach anda, anda pilih yang mana untuk kita tambah baik result. Okay so result dah bagus lah untuk timbangan minggu pertama saya tengok kan. Hmm, Alhamdulillah result semua amazing. So kita nak tambah baik lagi untuk minggu kedua dan seterusnya. Okay so terima kasih. Assalamualaikum.